വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രബോധനപരമായിട്ട് നീങ്ങണം വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മളതിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഖണ്ണിക അപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിക്കുകയാണ് എൺപത്തിനാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഭയങ്കര ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റിയം ഫിരി അപ്പസ്തോരന്മാർ സമസ്ത സഭയെയുമാണ് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജനം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ ഇടയന്മാരോട് ചേർന്ന് അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ�ഷയിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും സഭാ സദാ വിശ്വസ്തനായി വിവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൈമാറ്റപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാലനത്തിലും പരിശീലനത്തിലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ പാലനം പരിശീലനം പ്രഘോഷണത്തിലും മെത്രാന്മാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഇടയിൽ നിർണായകമായ ഒരു യോജിപ്പ് സംജാതമാകണം ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ പാര ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ മാർജിനിലുള്ള എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൽ നമ്മൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സഭ അപ്പസ്തോലികമാണ് അത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി അപ്പസ്തോലന്മാരാകുന്ന അടിസ്ഥാനം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഇത് ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലും ഇതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഹൈരാർക്കി അൽമായർ അർപ്പിത ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിത ജീവിതം അതാണ് മാമോദിസായിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ട അതാണ് മാമോദിസായിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ട് ദൈവജനമായി തീർന്നവരാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇനി മാമോദിസായെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ മാമോദിസായിലൂടെയുള്ള നമ്മിലേക്ക് വരുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു 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 ചടങ്ങ് പോലെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് നടത്തിപ്പോകുന്ന ഒരു കൂതാശയാണ് മാമോദിസ ഇതിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ മാറാനുണ്ട് ഞാൻ മാമോദിസ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുമക്കൾക്കോ മാമോദിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുക ഞാൻ മാമോദിസ ആക്കിയ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫ്ലയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ കൊച്ചിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് ഞാൻ പലർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ പേര് എഴുതിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അത് അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികാരിയച്ഛൻ വളരെ അഭിനന്ദിച്ചു ഇതാണ് ശരിക്കും മാമോദിസായെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനത്തിൽ നിന്നെല്ലാം അതിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാമോദിസ കുദാശ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ച് എല്ലാവരെയും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു നവീകരണം കിട്ടിയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വളർച്ച നമ്മൾ മാമോദീസ എന്ന കൂതാശയ്ക്ക് കുറേയും കൂടി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം 
വേറൊന്നും വേണ്ട ഈ കാറ്റഗിസത്തിൽ തന്നെ മാമോദീസായെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ അത് വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ മാമോദീസായിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടു കണ്ടോ മാമോദീസായിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടു മാമോദീസായിലൂടെ അത് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ മലങ്കരയിലെ ഒരു 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 ഗാനം എൻ്റെ ട്യൂണൊന്നും എൻ്റെ ശരിയാവിലായിരിക്കും മാമോദീസ മൂലം മിശിഹാദൻ മുദ്ര പതിഞ്ഞവരായി തന്നുടെ ഗാത്രം ഭക്ഷിച്ചും തൻ രക്തം പാനം ചെയ്തും ജീവിപ്പോൾ പുരരുദ്ധാനാൽ പൂഴിയിൽ നിന്ന് കരേറിയിടും അണിയിക്കപ്പെടും അവർ മഹിമാങ്കി മൊറിയോരാഹേമാലേനോദാറേൻ ചൂടെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഗീതമാണ് മാമോദീസ മൂലം മിസിഹാദൻ മുദ്രപതിഞ്ഞവരായി തന്നുടെ ഗാത്രം ഭക്ഷിച്ചും തൻ രക്തം പാനം ചെയ്തു കണ്ടു ആ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുദ്ര പതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മുദ്ര ഒന്നിനും ഇനി അകറ്റാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് ഈശോമിശയാക്കി തന്നെ അത് അകറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം കർത്താവ് ഈശോമിശ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മുദ്ര ഇറിവോക്കബിളാണ് ഇറിവോക്കബിൾ ഇറിവോക്കബിൾ ഓ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തോ മാമോദീസായിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമായി തീർന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആസ്ട്രിയ വിയന്നായിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇവിടെ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാവും ഒരു സഹോദരി ഓസ്ട്രിയൻ കാര്യ ക്രിസ്ത്യാനി സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് തോമസ് പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്താ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ വിവാഹമോചനത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം അനോൾമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവാഹം അനോൾമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല അത് വിവാഹം നടന്നപ്പോൾ അസാധുവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം അസാധുവാകുന്നത് ഇത് വിവാഹം അസാധുവാക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു കാരണമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറേറ്റാണ് ഇപ്പം അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റായിട്ടുള്ള ആളും വലിയൊരു പണ്ഡിതരാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു പണി എൻ്റെ ഈ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറയും അയാൾ ആരോടും സംസാരിക്കില്ല ഹി ഡോൺ വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു എനി ക്രിസ്ത്യൻസ് ബിക്കോസ് ഈസ് നോ മോർ എ ക്രിസ്ത്യൻ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളോടോ അച്ഛനോടോ തോമസ് പോളിനോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാളെ രാവിലെ അദ്ദേഹം തായ്ലൻഡിലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഇന്ന് തന്നെ നീ പറയ് ഇതാ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഐ ഹാവ് നോ ഗ്യാരൻറ്റി ദാറ്റ് ഹി വിൽ കോൾ യു എനിക്ക് അയാളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി ഇയാളെന്നെ വിളിച്ചു ഇയാളെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഐ യു മിസ്റ്റർ തോമസ് പോൾ യെസ് ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് തോമസ് പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു യു ഐ ആം നോ മോർ എ ക്രിസ്ത്യൻ മിസ്റ്റർ ആർ ലൂയിസ് you are already talking to me <laughs> number thomas please remember i am no more a christian i don't want to talk to you anything uh, i said listen one minute yan petta nayalu ponan kaanam vechara nu yachu odichu parnu mr r louis you are baptized at the moment of your baptism christ has put a stamp on your soul which even christ cannot remove it അതങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതോടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമായി വാട്ട് വാട്ട് ആർ യു ടോക്കിങ് സാർ എന്താ ഈ പറയണേ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തു മുദ്ര കുത്തിയിരുന്നോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്ര കുത്തിയിരുന്നോ ഐ നെവർ ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതാണ് ദാറ്റ്സ് ദ പോയിൻറ്റ് 
I said, Mr. R. Lewis, Dr. R. Lewis, you are a chemist, doctor in chemistry. You must know the chemistry of your soul. <laughs> you are such an important person. Christ says, I want to know more about it. Exactly. That's what I want to talk. But Thomas, I am going to Buddhist monastery tomorrow morning. It's already planned. I have to go. I have to go. But I am coming back in three months. Then I will talk. I am going to talk about three months. Then I will talk about three months. Then I will talk about three months. Chemistry. Chemistry. Research. Yes, but I said, be careful when you are in the Buddhist monastery, you are carrying the Christ within you. Angane idaham poi, pinne moon maasa gai jeva pethan in kyo phone call vari gaya na, Thomas Paul, I am back, I am already in the airport. I am still in the airport. I am not going to. I am going to go to the airport. I am going to go to the airport. I am going to go to the airport. I want to know. You said about a stamp on my soul. I want to know. Oh, I am very sincere. I am going to go to the airport. There is a seminar. One week. Love and Shule. Faith School. We are going to go to the seminar. അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാറ്റഗീസും ബൈബിളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സെമിനാർ നടത്തുന്നതിൽ അതിൽ നീ കൂട് അതിൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ അഞ്ചു ദിവസം ഇത് കൂടി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു തോമസ് പോൾ വി നെവർ ലേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി വെർ ബാപ്റ്റൈസ് ബട്ട് വി നെവർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബാപ്റ്റിസം നൗ ഐ താങ്ക് യു തോമസ് പോൾ I really repent about my ignorance and I accept this stamp. I am going to renew it. I am going to live in Christ. I am going to live in Christ. I am going to live in Christ. നമ്മൾ മാമോദീസ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കുടുംബസമേതം പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യാപൃതരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിനെ കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെല്ലാം ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നോ നമ്മൾ മാമോദീസയിലൂടെ ദൈവമകനായി മാറുന്നു പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മാമോദീസ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഒന്ന് എല്ലാ പാപങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു രണ്ട് വിശ്വാസത്തിലെ നവജാതനെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുന്നു രണ്ട് അപ്പൊ പുതിയ സൃഷ്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതെല്ലാം പോയി എന്ന് നമ്മൾ എന്താ വിശ്വസിക്കാത്തത് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അകത്ത് പിന്നെ പഴയത് വല്ലതും ഉണ്ടാവുമോ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പുതിയ സൃഷ്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഉത്ഭവഭാവവും പോയി മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാ പാരമ്പര്യവും എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധനങ്ങളും എല്ലാം പോയി നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആയിരിക്കുന്നു നാല് തത്ഫലമായി ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരനായിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവമായിരിക്കുന്നു ആറ് അവിടുത്തെ സഹാവകാശിയായിരിക്കുന്നു ഏഴ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാകുന്നു ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു സെവൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആ ഫ്ലയറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാമോദീസായിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പം ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അകത്ത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ആ പ്രവചനത്തിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളിൽ നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്നോട് ഞാൻ അടുത്തിരിക്കണമെന്ന് അതൊക്കെ വിശദാഗസ്തിനോസൊക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്രൈസ്തലോട് അഞ്ച് പതിനേഴ് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കടന്നുപോയി സോറി ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓഹോ ഞാൻ ആരാണെന്നും അതാണ് നീ ആരാണെന്നും നിന്നിലാരാണെന്നും നീ അറിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ തകിടം മറിക്കും വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ നീ ആരാണെന്നും നിന്നിലാരാണെന്നും നീ അറിഞ്ഞാൽ ഈ നീ ലോകത്തെ തകിടം മറിക്കും വിശുദ്ധ കത്രീന സി എൻ ഐയിലെ കത്രീനായുടെ കോട്ടേഷനാണത് എന്നാൽ അത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ 
യുവാക്കളോട് പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പറയാറുണ്ട് ഈ യുവാക്കളെ ആ വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ ഉണ്ടാക്കിയതിലൂടെ ആ വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻമാർ പാപ്പയുടെ ഹൃദയമാണ് ആ വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേയിലൂടെ എന്തോരം മില്യൻസ് ഓഫ് യുവതി യുവാക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ പഴയതൊന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രകാശത്തെ കാണുക ആ മാമോദീസ സമയത്തൊരു തിരി കത്തിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു നീ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകും ആ തിരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പാസ്കൽ ക്യാൻഡിൽ നിന്നാണ് ആ തിരി കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ യേശു ആകുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് തിരി കൊളുത്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇനി നീ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഇനി നീ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നൊരൽപ്പമല്ല കിട്ടിയത് ആ പ്രകാശത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മാമോദീസായിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടു ചേർക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഭജനം വരാണ് ഗലാത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഗലാത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഗലാത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ക്ലോസി ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴ് കണ്ടോ ക്ലോസി ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് ഗലാത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് സ്നാനസ്നാന ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ സ്നാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ചാൻ്റാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ള വസ്ത്രം അണിയുന്നതും ഈ തിരി കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെല്ലാം ചുമ്മാ സിംബോളിക്ക് നമ്മൾ മാമ ചെല്ലുമ്പോൾ കപ്പ്യാർ അതെ ആ വെള്ള വസ്ത്രം കൊടുത്താൽ വെള്ള വസ്ത്രം ആ തിരി കൊടുത്ത് ആ തിരി കൊടുത്ത് അച്ഛാ ഈ തിരി കത്തിച്ചു കൊടുത്തു വെള്ള വസ്ത്രം കൊടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ റെഡി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോരാ മാമോ ദീസ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനുള്ള സമയമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അത് വേഗം നടത്ത് കല്യാണത്തിന് ആൾക്കാർ വന്നേക്കണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കല്യാണമുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ വേഗം നടത്ത് ആ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കണേ സമയം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കപ്പേരാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൊണ്ട് മാമ്പോദിച്ച കഴിഞ്ഞ് പള്ളി വേഗം കാലിയാക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അടുത്ത പ്രോഗ്രാം അവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ശരിക്ക് വിലപിച്ച് കരയണം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റം വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയണ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാകേണ്ട ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വെറും വളരെ ശുഷ്കിച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ അതെ താങ്ക് യു ബിന്ദു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കണ്ടു ബാപ്റ്റിസം സീൽസ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ വിത്ത് ദ ഇൻഡലിബിൾ സ്പിരിച്വൽ മാർക്ക് ഓഫ് ഇസ് ബിലോങ് ടിൻ ടു ക്രൈസ്റ്റ് നോ സീൻ ക്യാൻ എ റേസ് ദിസ് മാർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പാപത്തിനും ഈ മുദ്രയെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ മുദ്ര നമ്മളിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ സകല പാപത്തിനെയും മാറ്റിയ കർത്താവ് ഈശോമിശയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഗ്യാരണ്ടി ഇറ്റ് ഇസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിവേ വി ഗോ ഹെറ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യപരവും ആ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മഹാമൂർത്തി സായിൽ അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യപരവും പ്രവാചകത്വവും രാജകീയവുമായ ധർമ്മത്തിൽ തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പങ്കുകാരായിരിക്കുന്ന അവർ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പൗരോഹിത്യം പ്രവാചകത്വം രാജകീയത്വം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൂന്ന് അഭിഷേകം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ മേൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ രാജകീയവും 
പ്രവാചകത്വവും പൗരോഹിത്യവുമായ അഭിഷേകമാണ് നമ്മളിലുള്ളത് ആ അഭിഷേകം ക്രിസ്തുവിലുള്ള അഭിഷേകം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യപരവും പ്രവാചകരവും രാജകീയവുമായ ധർമ്മത്തിൽ തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പങ്കുകാരായിരിക്കുന്ന അവർ അവർ ലോകത്തിൽ നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവം സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഹലോ ദൈവം സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥയനുസരിച്ച് പ്രവർ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും മിക്കവാറും എനിക്കറിയാം ആ ഓരോരുത്തരും സഭയെ പടുത്തുയർത്തുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് എന്നാൽ അത് പോരാ അത് പോരാ അത് കൂടുതൽ ശക്തമാകണമെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ വലിയ അഭിഷേകം നമുക്ക് കിട്ടണം നമ്മൾ ആരാണ് ഒരു പ്രവാചകനാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും പ്രജ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെയും രാജകീയത്വത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുകാരാണ് ആ അഭിഷേകം നമ്മളിലുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അഭിഷിക്തരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷിക്തം നമ്മളിലേക്ക് മാമോദി സായിലൂടെ കൈമാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് നീ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ നീ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്ര അകുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാമോദി സാ മൂലം മിശിഹാദൻ മുദ്ര പതിഞ്ഞവരായി ഉണ്ടോ മാമോദി സാ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോണില്ലല്ലോ മാമോദീസ മൂലം മിശാദൻ മുദ്ര പരിഞ്ഞവരായി തന്നുടെ ഗാത്രം ഭക്ഷിച്ചും തൻ രക്തം പാനം ചെയ്തും ജീവിപ്പോ പുരരുദ്ധാനോ മാമോദീസ മൂലം മിശാദൻ അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ മാമോദിസായെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോധ്യത്തിലാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് തലോഷ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ നക്ഷൽ ഇതാണ് മാമോദിസായിലൂടെ നമ്മൾ പുതിയ ശിക്ഷയായിരിക്കുന്നു മാമോദിസായിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയത്വത്തിലും പൗരോഹിത്യത്തിലും പ്രവാചകത്വത്തിലും പങ്കുകാരായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് ഇവിടെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ പറയും ഗാബെ ഉഡ് ഔഫ് ഗാബെ അതായത് ത്രൂ ബാപ്റ്റിസം വി റിസീവ്ഡ് എ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗാബെ ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഔഫ് ഗാബെ ഈസ് എ ടാസ്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഒരു ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഒരു ദൗത്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദൗത്യം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കണം ആ ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ദൗത്യം നമ്മളുള്ള പ്രവാചക ദൗത്യം നമ്മളിലുള്ള പൗരോഹിത്യ ദൗത്യം നമ്മളിലുള്ള രാജകീയ ദൗത്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആണ പൊട്ടുന്ന പോലെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകുകയാണ് അഭിഷേകം ഭയങ്കര അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും നമ്മളിൽ അപ്പോഴാണ് ആ മാമോദിസായുടെ ഫൗണ്ടൻ അങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ചാരം പൂണ്ട് കിടക്കുന്ന അടുപ്പ് പോലെ അടുപ്പിൽ തീ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചാരം പൂണ്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ ചാരം മാറ്റി ഊതുമ്പോൾ അതേ തീ കത്തുന്നു പിന്നെ വിറകിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീ കത്തുന്നു ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഇൻ കിൻഡൽ ദ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാമോദിസായിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ അഭിഷേകത്തെ നമ്മൾ കാത്തുപാലിക്കാനും അത് വളർത്താനും കടപ്പെട്ടവരാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് താങ്ക് യു
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ദിവസത്തേക്കായി കർത്തൃമുദ്ര കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി മാമോദീസ നിത്യജീവൻ്റെ മുദ്രയാണ് മാമോദീസ്വായുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനം വരെ ആ മുദ്ര സൂക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനായ ക്രൈസ്തവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതനായി മാമോദീസായിലെ വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായ അനുഗ്രഹീത ദൈവദർശനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയും പ്രൈസ് ലോഡ് ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഞാനിവിടെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും തൊള്ളായിരവും എല്ലാം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് അതിവിടെ റെഫർ ചെയ്താലല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ടെത്തലാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഈ അൽമായ വിശ്വാസികളെ കൂടെ വിളിയാണ് അതിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അൽമായർ സഭാജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലാണ് മനസ്സിലായോ അൽമായർ അവരാണ് സഭ ഇത് കേട്ടോട്ടോ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അൽമായർ സഭാജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത തത്വം ജീവിത തത്വമാണ് തന്മൂലം തങ്ങൾ സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സഭ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സഭ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സഭ മനസ്സിലായ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സഭ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സഭ എന്നും അവർക്ക് സുവ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് പൊതുതലവനായ റോമാ മാർപ്പാപ്പയുടെയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വർത്തിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരുടെയും അതുകൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പയെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യണത് ഈ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മാർപ്പാപ്പയെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം അപ്പന അപ്പൂപ്പനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ശനിയാഴ്ച മുഴുവനും മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രബോധനം അതിൽ മാർപ്പാപ്പ പറയണത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന എന്നത് ഓക്സിജൻ പോലെയാണ് എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കണം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വറ്റിക്കാൻ സൈറ്റിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ വറ്റിക്കാൻ ന്യൂസ് മലയാളത്തിൽ വറ്റിക്കാൻ ന്യൂസ് മലയാളം നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എല്ലാ ബുധനാഴ്ചത്തെയും അതുപോലെ ഞായറാഴ്ചത്തെ എല്ലാം മാർപ്പാപ്പ പറയണത് പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മലയാളത്തിൽ വറ്റിക്കാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വിൽസൺ അച്ഛൻ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് മനോഹരമാണ് ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതീതി ഇതാണ് എടാ ഇതല്ലേ തോമസ് പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാറുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് മാർപ്പാപ്പ അതിൻ്റെ അവസാനം ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സമാപ്തിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പുരോഹിതനായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സി 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 അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ കുറവ് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളിനിയും ഭേദഗതി ചെയ്യണം നിങ്ങളിതിൽ മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കണ്ടോ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പേരൻ്റെ താഴെ ഒരു കുറിപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ശ്വാസമാണ് നിശ്വാസമാണ് എന്നാണ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ പേർ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിശ്വാസമാണ് ഓരോരുത്തർ ഇത് തന്നെയല്ലേ പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ജൈവ ശ്വാസം പോലെയാണ് ഓക്സിജൻ പോലെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം ഒരെണ്ണം മറന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഷോ ചുക്കാനാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസാ സീരീസാണ് ഇപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ 
നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് പാപ്പ 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 പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു ഇത്രയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇല്ല വേണം വേണം നിങ്ങളിത് കേൾക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാണവായു എന്ന പോലെയാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മെ എന്നും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ മേൽ ആകർഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു സീരീസിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ടോക്കിൽ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചുക്കാനാണ് ചുക്കാൻ 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 ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് അതിനേറ്റവും ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇവിടെയും അൽമായ വിശ്വാസികൾ തന്മൂലം അതായത് പൊതു തലവനായ റോമാമാർ പാപ്പ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാർപ്പാപ്പയ്ക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ബ്രദറെ എന്ത് കാണണം ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പള്ളി പ്രസംഗങ്ങൾ ഇപ്പം മുന്നൂറിലധികം എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് മൈ ഹെൽപ്പർ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൽ ഉണ്ട് പാപ്പായുടെ പള്ളി ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കേൾക്കും മുന്നൂറിലധികം പ്രസംഗം മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്ത് ജോസ് മാണിപ്പറമ്പ് ലക്ഷൻ തർജ്ജിമ ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറെണ്ണം അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ അത് കേൾക്കൂ അത് കേൾക്കൂ ശരിക്കും അത് കേൾക്കൂ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവീക ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും ദൈവത്തിൻ്റെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് നിറയും അതാണ് സഭ ഇടെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ശൈലി എന്താണ് പൊതു തലവനായ റോമാമാർ പാപ്പയുടെയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വർത്തിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരുടെയും നേതൃത്വം നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് പാപ്പാക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതാണത് അത് നമുക്കുള്ളതാ ദൈവജനത്തിനുള്ളതാണ് നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് തങ്ങളെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം അവരാണ് സഭ അവരാണ് സഭ ഇത് പയസ് ട്വൽവിൻ്റെ ഡിസ്കോഴ്സാണ് ഇത് രണ്ടാം വട്ടിക്കാൻ കോട്ടഡ് ബൈ ജോൺ പോൾ ടു സി എൽ നയനിൽ ഇത് തന്നെ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർ പാപ്പ ഈ സി എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തി ഫിദലീസ് ലൈച്ചി ആ അൽമായ വിശ്വാസികൾ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തി ഫിദലീസ് ലൈച്ചി ക്രിസ്തി ഫിദലീസ് ലൈച്ചി അതും നല്ലൊരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് എൻ്റെ നിയമേ അത് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വരുവിൻ നിങ്ങളും എൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലേക്ക് വരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അത് വായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അൽമായ വിശ്വാസികൾ സി എൽ അൽമായ വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തി ഫിദലീസ് ലൈസി ക്രിസ്തി ഫിദലീസ് ലൈസി ജോൺ പോൾഡാമന്മാർ പാപ്പയുടെ അൽമായ വിശ്വാസികൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പയസ് ട്വൽ പന്ത്രണ്ടാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ നൽകിയ ഒരു പ്രബോധനത്തിൽ നിന്നാണ് ആരാണ് അൽമായ വിശ്വാസി അവരാണ് സഭ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് നിർത്താണ്